గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు మనం ఎయిత్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ అంశం చూస్తున్నాము నట్టేట ముంచుతున్న నమ్మక ద్రోహులు వ్యాపార సంస్థలకు ఆర్థిక నష్టాలు అనే పేరుతో వచ్చింది ఎడిటోరియల్ సో ఎందుకు వచ్చింది ఈ అంశం అని అంటే దేశంలో రోజు రోజుకి ఆర్థిక మోసాలు అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి సో ఆర్థిక మోసాలు ఈ ఆర్థిక మోసాలు అనే అంశం అనేది రీసెంట్గా మనం చాలాసార్లు పేపర్లో చూస్తున్న అంశం ఉదాహరణకు చూస్తే బ్యాంకింగ్ రంగం ప్రస్తుతము కుదేలైపోవడానికి అంటే భారతదేశంలో ఈ బ్యాంకింగ్ రంగం అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ హోల్డ్గా ఉండింది అయితే ఈ బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించి గత రెండు సంవత్సరాలుగా నిరర్ధక ఆస్తుల అనే ఒక అంశం అనేది బాగా ఎక్కువగా బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని పీడిస్తోంది సో దీన్ని అనే నిరర్ధక ఆస్తుల్ని ఎన్పిఏలు అంటాం సో ఎన్పిఏల్లో ఎక్కువ మొత్తం ఏంటంటే ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడిన అంశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎన్పిఏల్లో సో ఉదాహరణకు చూస్తే మన భారతదేశంలో బ్యాంకింగ్ రంగము ఓన్లీ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సర ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో డెబ్బై రెండు వేల కోట్లు ఈ యొక్క ఆర్థిక మోసాల కారణంగా నష్టపోయింది అంటే చూస్తే ఈ అంశం చూస్తే ఇంత నష్టం బ్యాంకింగ్ రంగం పోయిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు ప్రజలకి మళ్ళీ లోన్లు ఇవ్వడము లేదా ఆర్థిక పరంగా దేశంలో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి వాళ్ళు చాలా భయపడుతూ ఉన్నారు అందువల్ల ఏంటంటే దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి ఎందుకనంటే బ్యాంకింగ్ రంగం నుంచి డబ్బు బయటికి వస్తేనే ఆ డబ్బు అనేది ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా పెరుగుతుంది సో ఇది కూడా భారతదేశ ఆర్థిక మందగమనానికి ఒక కారణం ఏంటంటే ఆర్థిక మోసాల ద్వారా బ్యాంకింగ్ రంగం నష్టపోవడం తద్వారా బ్యాంకులు అనేవి బయటికి డబ్బు విధించడంలో లోన్లు ఇవ్వడంలో వాళ్ళు చాలా స్ట్రిక్ట్గా మారిపోయి అని చెప్పేసి అసలైన లోన్లు ఇవ్వడానికి కూడా వాళ్ళు ముందుకు రాకపోవడం అయితే మరి ఈ రకమైన ఆర్థిక మోసాలు అనేవి భారతదేశంలో ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ రంగంలోనే కాదు మిగిలిన సంస్థలు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో మంది యొక్క ఆర్థిక మోసాల కారణంగా నష్టపోతున్నారు ఉదాహరణకు చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ భారతదేశంలో మొత్తం సంస్థలు లేదా వ్యక్తులు అందరిది కలిపి ఒకటి పాయింట్ రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక మోసాల ద్వారా నష్టపోయిన డబ్బు అన్నట్టు అంటే మరి ఇంత పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఇవి ఏంటంటే చాలామంది తమ మోసపోయామని చెప్పుకోవడానికి నామూషి పడడం వల్ల ఈ సంఖ్య తక్కువగా కనపడుతుంది కానీ అందరూ తమ యొక్క మోసాల గురించి బయట పెడితే ఈ యొక్క అమౌంట్ ఈ యొక్క నంబర్ అనేది ఎంతో పెరిగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది అని చెప్పేసి ఆర్థిక నిపుణులు చెప్తున్న అంశం మరి ఇంత పెద్ద మోసాలు అనేవి భారతదేశంలో ఏ రకమైన వాటిని ఆర్థిక మోసాలుగా మనం అంటూ ఉన్నాము అంటే ఆర్థిక మోసం అనే దానికి ఒక డెఫినేషన్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా అంటే డెఫినేషన్ అంటూ ఏం లేదు డబ్బులు మోసం చేసేస్తే ఆర్థిక మోసం అంతే సో భారతదేశంలో డబ్బులు తీసుకొని ఎగబెడుతున్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే దొంగ పత్రాలు మీన్స్ వీళ్ళు రాసుకున్న బాండ్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నకిలీ బాండ్ పేపర్స్ కావచ్చు లేదంటే చిట్ ఫండ్ కంపెనీల మోసాల ద్వారా లేదంటే ఈ గొలుసు కట్టు పథకాలు పాంజీ పథకాలు అంటాం ఈ గొలుసు కట్టు పథకాల ద్వారా ప్రజల్ని మోసం చేయడం సో ఈ రకంగా చెక్ బౌన్స్ కేసులు ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం పేపర్లో సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక మోసాల కిందకే వస్తాయి వీటితో పాటుగా ఎప్పుడూ కనపడే అవినీతి నల్లధనం కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక మోసాల కిందకే మీన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ కిందకే వస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అయితే మరి ఈ రకమైన అంశం చూస్తే భారతదేశంలో రెండు వేల పదహారులో భారతదేశంలో ఈ రకమైన ఆర్థిక మోసాలు ఓన్లీ భారతదేశంలో చూస్తే ముప్పై ఆరు శాతంగా ఉన్నాయి అంటే ముప్పై ఆరు శాతం కంపెనీలు సంస్థలు వ్యవస్థలు ఈ యొక్క ఆర్థిక మోసాలకు గురైనాయి అనేసి అంటే ముప్పై ఆరు శాతం కం వ్యవస్థలు మోసపోయాయి అనేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూస్తే ఈ సంఖ్య అనేది నలభై తొమ్మిది శాతానికి పెరిగింది అంటే దాదాపుగా సగం కంపెనీలు బ్యాంకింగ్ రంగంలో సగం కావచ్చు లేదంటే మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రకాల సంస్థల్లో యాభై శాతం దాదాపుగా యాభై శాతం సంస్థలు ఆర్థిక మోసాలకు గురైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి మరి ఈ క్రమంలో మరి ప్రపంచంలో ఈ ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి మరి ఏమైనా చేస్తున్నారా భారతదేశంలో దీని గురించి ఏదైనా వ్యవస్థ లాగా డెవలప్ చేసే ఆలోచన ఉందా అనే అంశం చూద్దాం మనం అయితే భారతదేశంలో ఈ రకమైన నేరాలు ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడిన వారికి సంబంధించి శిక్షలు విధించడానికి ఏముంది అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో చేయబడిన ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ద్వారానే ప్రస్తుతం శిక్షలు విధిస్తున్నారు అంటే ప్రస్తుతం ఈ జనరేషన్లో జరుగుతున్న కొన్ని రకాల నేరాలు చూస్తే సైబర్ నేరాలు అంటాం సైబర్ నేరాలు అంటే మనకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది అంటే కంప్యూటర్ల ద్వారా మనం చేస్తున్న ట్రాన్స్ మీన్స్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్పై దాడులు చేయడం కావచ్చు లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి చొరబడి అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోవడం కావచ్చు లేదా ఫోన్ల ద్వారానో లేదా ఇతర కాల్ మీన్స్ మెసేజ్ల ద్వారానో కాల్స్ చేయడం ద్వారానో మనల్ని డైవర్ట్ చేసి మన డబ్బుని వాళ్ళు హ్యాక్ చేసేయడము
ఈ లేకపోతే బ్యాంకింగ్ నెట్వర్క్లోకి చొరబడి మొత్తం బ్యాంక్ అకౌంట్లోంచి ఉన్న డేటా అంతా అంటే అకౌంట్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని తస్కరించడము లేదా వాళ్ళ బ్యాంకుల్లో ఉన్న అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బును తస్కరించడము ఈ రకంగా చూస్తే ఎన్నో రకాల సైబర్ నేరాలు ఉన్నాయి మరి ఈ రకమైన నేరాలు అన్నింటికి కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ద్వారానే శిక్షలు విధించడం జరుగుతుంది అయితే మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని అంటే అమెరికాలో ఒక ఫెడరల్ వాణిజ్య సంఘం అనేది ఒకటి ఉంది ఈ ఫెడరల్ వాణిజ్య సంఘం యొక్క పని ఏంటంటే అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్న ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించి వీళ్ళు ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తారట సో ఈ యొక్క లిస్ట్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి శిక్షలు మీన్స్ ఈ వీళ్ళు తయారు చేసిన లిస్ట్ ఆధారంగానే వాళ్ళకి శిక్షలు పడతాయి ఆ శిక్షలు పడే అంశం ఒకటైతే రెండో అంశంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫెడరల్ ట్రేడ్ సంఘం యొక్క వెబ్సైట్లో ఈ ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడిన వాళ్ళ ఫుల్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తారు ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించి ఎంతమంది ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడ్డారు వాళ్ళ ఫుల్ డీటెయిల్స్ తర్వాత అమెరికాలో ఉండే ప్రతి వ్యక్తికి మన ఆధార్ లాగా వాళ్ళకు ఒక యూనిక్ కోడ్ ఉంటుంది ఆ యూనిక్ కోడ్కి వీళ్ళ చేసిన ఆర్థిక నేరాలని అటాచ్ చేసేస్తారు తద్వారా ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఆర్థిక నేరం చేశాడో నెక్స్ట్ టైం బ్యాంక్కి కానీ లేదంటే ఏదైనా ఉద్యోగానికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఆ కోడ్ యూనిక్ కోడ్లో తన యొక్క ఆర్థిక నేరాల లిస్టు కూడా డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో అతనికి అతని అవకాశాలను దెబ్బతీసే పరిస్థితి అనేది కనపడుతుంది మరి ఈ రకంగా చూస్తే భారతదేశంలో ఇలాంటి అంశాలు ఏవి అమల్లో లేవు అందుకని ఏం జరుగుతుందంటే కంపెనీలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులే అంటే దాదాపుగా భారతదేశంలో నలభై శాతం నలభై ఐదు శాతం నలభై ఐదు శాతం సొంత కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు లేదంటే తమకు దగ్గరగా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానే ఎక్కువగా ఆర్థిక మోసాలకు గురవుతున్నారు అనే విషయం భారతదేశంలో వెల్లడైంది సో భారతదేశంలో దాదాపుగా చూస్తే ఒక అంశంగా చూస్తే పదహారు శాతం సీనియర్ మేనేజర్లు కంపెనీలలో ఉండే సీనియర్ మేనేజర్లు అంతకంటే పై స్థానాల్లో ఉన్నవారు పదహారు శాతం మంది ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడ్డారట లాస్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సీనియర్ మేనేజర్లకు కంపెనీకి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి వాళ్ళకి యాక్సెస్లో ఉంటాయి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు తమ యొక్క స్వలాభాలకు వాడుకొని కంపెనీకి నష్టం కలిగించడం చేస్తున్నారు సో ఈ సీనియర్ మేనేజర్ల వ్యవ మీన్స్ ఈ సీనియర్ మేనేజర్లు కావచ్చు లేదా స్వంత లాభాలకు వాడుకున్న వాళ్ళు మరి ఇలాంటి వారికి సంబంధించి ఏమైనా భారతదేశంలో ఒక విధానం అనేది రూపొందించడం జరిగితే ఈ యొక్క నేరాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఈ రకమైన వ్యవస్థ అనేది లేదు అంటే ఒకవేళ ఆర్థిక నేరానికి పాల్పడితే ఆర్థిక నేరానికి పాల్పడ్డ వాళ్ళకి విధించే శిక్షలు అనేవి భారతదేశంలో అంత కఠినంగా లేవు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఈ ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడిన వాళ్ళకి హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ద్వారానే ఈ యొక్క విచారణ అనేది జరుగుతుంది ఈ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులో విచారణలు అనేవి దాదాపుగా ఒకసారి రివ్యూకి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏదైనా నేరానికి పాల్పడి కోర్టులోకి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి రివ్యూలు దాని తర్వాత మళ్ళీ విచారణ వాయిదాలు మళ్ళీ వాయిదాలు ఈ విధంగా నెలల తరబడి సంవత్సరాల తరబడి కోర్టుల చుట్టే తిరుగుతున్నారు తప్ప వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క నేరం రుజువు కాబడి వాళ్ళకి శిక్ష విధించబడడం అనేది ఇప్పటికీ జరగట్లేదు సో ఈ కారణంగానే దేశంలో ఈ ఆర్థిక నేరాలు అనేవి విపరీతంగా పెరిగిపోవడానికి ఒక కారణమవుతుంది సో మనము భారతదేశంలో ఈ రకమైన విధానాన్ని తీసేసి ఈ ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించి ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడ్డ వాళ్ళకు సంబంధించి ఒక కొత్త చట్టం ఏదైనా తీసుకురాగలిగితే ఆ చట్టంలో ఉండే విధానాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే అతి తక్కువ సమయంలో భారతదేశంలో శిక్షలు పడే విధంగా శిక్షలు అమలయ్యే విధంగా ఈ యొక్క చట్టం అనేది ఉండాలి తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఒక కోర్టు మీన్స్ ఆర్థిక నేరాల విచారణకు సంబంధించి ఒక కోర్టు కూడా సో కోర్టు ఆ కోర్టు యొక్క పరిధి విస్తృతమైన పరిధి కలిగి ఉండి దేశంలో గనక ఈ యొక్క విచారణ వేగవంతంగా జరిగి శిక్షలు వేగంగా అమలవుతాయి అనే వ్యవస్థ అనేది భారతదేశంలో డెవలప్ చేసినప్పుడు భారతదేశంలో ఈ రకమైన ఆర్థిక నేరాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది మరి ప్రపంచంలో మనం ఇందాక ఒక అమెరికా గురించే మాట్లాడుకున్నాం మరి మిగతా దేశాల్లో ఏ విధంగా ఒక వ్యవస్థ ఉంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మరి భారతదేశం గురించి ప్రపంచంలో అమెరికా గురించి మాట్లాడి మరి ఇతర దేశాల్లో ఏ విధంగా ఉందంటే సాధికార తనిఖీదారులు అనే వ్యవస్థ అనేది చాలా దేశాల్లో ఉంది సో వీళ్ళ యొక్క పని ఏంటి అంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ చే అథరైజ్ చేయబడిన వాళ్ళు సో వీళ్ళ పని ఏంటంటే ఏ కంపెనీకైనా వీళ్ళు వెళ్ళేసి అంటే మన దేశంలో కాంగ్కి ఏ ఏ విధంగా అయితే ఉందో మీన్స్ అధికారము ఈ సాధికార తనిఖీదారులు ఏ వ్యవస్థకైనా ప్రైవేటు ప్రభుత్వ ఏ వ్యవస్థ అయినా కానీ కంప్లీట్ మీన్స్ కంప్లీట్ కంపెనీ యొక్క యాక్సెస్ని వీళ్ళు తీసుకొని కంపెనీలో జరుగుతున్న ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి వీళ్ళకి తనిఖీ చేసే అధికారం ఆడిట్ చేసే అధికారం ఉంటుంది
ఒకవేళ ఏదైనా ఆర్థిక నేరం జరిగితే దాని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించే అవకాశం అనేది ఈ యొక్క విధానం ద్వారా ఆ దేశాలకు కలుగుతుంది సో తద్వారా అది కొన్ని దేశాల్లో ఈ యొక్క ఆర్థిక నేరాలు అనేది కంట్రోల్ అవుతున్నాయి మరి భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉంది ఆడిట్ వ్యవస్థ అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సిస్టమ్ ఉంది భారతదేశంలో ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు కంపెనీల ప్రతి కంపెనీకి సంబంధించి కంపెనీ యొక్క ఖాతాలని ఆడిట్ చేస్తారు అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్కి ఉన్న పరిధి అనేది తక్కువగా ఉంది కంపెనీలు తమ యొక్క పూర్తి ఖాతాలను ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్కి వాళ్ళ యొక్క యాక్సెస్లోకి తీసుకురావట్లేదు ఈ యొక్క కంపెనీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్కి చూపించే ఖాతా కాకుండా వాళ్ళకి మళ్ళీ సపరేట్గా ఇంకో ఖాతా ఉండడము ఈ ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించి ఈ ఖాతాలనే వాళ్ళు ఎక్కువగా వాడుకోవడం అనేది జరుగుతోంది అయితే ఈ యొక్క ఖాతాలకు సంబంధించి అన్ని ఖాతాలకు సంబంధించి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కనుక యాక్సెస్ కల్పిస్తే వాళ్ళు కూడా మా ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల్లో చేసినట్టుగా వాళ్ళు కూడా చేస్తారు అయితే కొంతమంది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు కూడా ఈ తరహా మోసాలకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఉదాహరణకు చూస్తే రెండు వేల పద్ది పదిహేడు పద్దెనిమిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఈ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో దాదాపుగా పన్నెండు వేల కోట్ల ఫ్రాడ్ అనేది జరిగింది ఎవరు చేశారు నీరవ్ మోడీ అండ్ మెహుల్ చోక్సీ ఇద్దరు మామ అల్లుళ్ళు సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి లెటర్ ఆఫ్ అండర్ టేకింగ్ అనే ఒక వ్యవస్థని ఉపయోగించుకొని రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి మొదలుపెట్టిన ఈ యొక్క ఆర్థిక నేరం అనేది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు మూడు స మూడు నాలుగు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్లోనే దాదాపు పన్నెండు వేల కోట్లు కొలగొట్టడం జరిగింది అయితే మరి ఈ యొక్క నేరం గురించి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి కనుక ఆడిట్ సరిగ్గా జరిగి ఉంటే కంపెనీ యొక్క ఖాతాలను కనుక సరిగ్గా పరిశీలించి ఉంటే ఈ యొక్క వ్యవస్థ ద్వారా మీన్స్ ఈ రకమైన వ్యవస్థ కనుక మన దేశంలో ఉండి ఉంటే ఈ ఫ్రాడ్ అనేది జరగకపోయేది ప్రస్తుతం ఈ నీరవ్ మోడీ మెహుల్ చోక్సి విదేశాల్లో వెళ్ళేసి హాయిగా దర్జాగా జీవిస్తున్నారు బ్యాంకుల బ్యాంకుల్లో ఉండే ప్రభుత్వ ప్రజల ధనం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక నిరర్ధక ఆస్తిగా ప్రస్తుతం ఉంది ఇదే క్రమంలో మన విజయ్ మాల్యా విజయ్ మాల్యాను కూడా తీసుకుంటే దాదాపు ఎనిమిది వేల కోట్లు ఎనిమిది వేల కోట్లు ఈయన తీసుకొని ప్రస్తుతం లండన్లో దర్జా లైఫ్ అని అనుభవిస్తున్నాడు బట్ భారతదేశంలో ఆయన కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్కి తీసుకున్న డబ్బుని ఇతర కంపెనీలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇతర కంపెనీలను డెవలప్ చేసుకొని కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ని నష్టాల మాట పట్టించాడు మరి ఈ క్రమంలో కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ ఆడిట్ కనుక సరిగ్గా జరిగి ఉంటే ఆ టైంలో కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్కి వచ్చిన డబ్బు ఎక్కడ పోయింది అని చెప్పేసి ఆడిట్ వాళ్ళు కనుక హైలైట్ చేసి ఉంటే ఆ టైంలోనే విజయ్ మాల్యాకు సంబంధించి ఇంత ఫ్రాడ్ అనేది జరగకపోయేది తర్వాత ప్రస్తుతం విజయ్ మాల్యా తప్పించుకొని విదేశాల్లోకి వెళ్ళకపోయేవాడు అనేది ఇదే క్రమంలో చూస్తే భారతదేశంలో సత్యం రామలింగరాజు కేసు కావచ్చు రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన రామలింగరాజు కేసులో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ యొక్క పాత్ర గణనీయంగా ఉంది అనే విషయం అనేది ఈ యొక్క సిబిఐ ఎంక్వైరీలో తేలింది ఇప్పుడు అందరు సి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కావచ్చు రామలింగరాజు గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా న్యాయస్థానాల్లో విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు ఇదే క్రమంలో రీసెంట్గా జరిగిన కార్వీ కుంభకోణం దాదాపు రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల కుంభకోణం కార్వీ కుంభకోణం జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ షేర్ల ఖాతాలకు సంబంధించి వాళ్ళు షేర్లను తీసుకెళ్లేసి వేరే వాళ్ళ దగ్గర అప్పుగా పెట్టి డబ్బు తెచ్చుకుని ఆ డబ్బును వాడుకొని అంతా ఈ యొక్క ఫ్రాడ్స్ అనేవి ఇవన్నీ జరగడానికి కారణం ఏంటంటే భారతదేశంలో వ్యవస్థ అనేది పటిష్టంగా లేకపోవడమే ఒక ప్రధాన కారణం సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క ఆర్థిక నేరాలను తగ్గించడానికి భారతదేశంలో ఒక స్థిరమైన కఠినమైన వ్యవస్థ అనేది ఉండడం ఎంత ఆవశ్యకమో ఇప్పుడు ఈ అంశాలను చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది దాదాపు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసిన అంశాల నుంచే దాదాపుగా ఒక యాభై వేల కోట్లు ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఆర్థిక నేరగాళ్ళ ద్వారా యాభై వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక నేరాలు జరిగాయి మరి ఇక్కడ చూస్తున్న ఒక నలుగురు ఐదు ద్వారా ఇంత జరిగాయంటే దేశంలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆర్థిక నేరాల యొక్క ఈ సంఖ్య అనేది అంటే ఈ డబ్బు విలువ అనేది ఎన్నో వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు దాటిపోయి ఉంటుంది మరి ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వ్యవస్థను భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అనే విషయాన్ని మనము ఈ ఎడిటోరియల్ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఇలాంటి వ్యవస్థను కనుక భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేసినట్లయితే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఆర్థిక నేరాలు అనేవి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని మనం మొదట్లోనే డిస్కస్ చేసిన అంశం సో ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడిన పడాలి అంటే దేశంలో ఆర్థిక నేరాలు తగ్గాలి అంటే ఈ ఆర్థిక నేరాలు చేయబోయే వాళ్ళకి ఈ విధమైన ఒక కఠిన వ్యవస్థ ద్వారా కేవలం ఐదు ఆరు నెలల్లోనే విచారణ పూర్తి చేసి శిక్ష అమలయ్యే విధంగా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు సొంతంగా సంపాదించుకున్న ఆస్తులు కూడా ఈ యొక్క దీనికి అటాచ్ చేసే విధంగా వాళ్ళకి కనుక ఒకవేళ